ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഞാൻ റീമ ഹായ് ഓൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ബേസ് തൊട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം സീറോ ടു ഹീറോ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫൈനലി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതി വരെ നമ്മൾ എത്തും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ചാനൽസും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മെയിൻ ചാനൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇ ബാങ്കേഴ്സ് അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളവും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ടെൻസസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇന്നും കാണും നാളെയും കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെയായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻസസ് കുറച്ച് ആ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കാരണം ഈ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാടുണ്ട് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം ഇന്ന് സേ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ട് നാളെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഈ പറയുന്ന ടെൻസസ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിനകത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ടു ഹീറോ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ച് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഇത് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല പി എസ് സിയോ എസ് എസ് സിയോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം എവറി വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻസസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ടെൻസസിന്റെ എ ബി സി ഡി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇതാ ആദ്യമായിട്ട് ടെൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ടെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്തും ബാങ്കിലെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്തും ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വളരെ ബേസ് തൊട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എറർ സ്പോട്ടിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫില്ലേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനകത്തും ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെങ്കിലും ടെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കാണുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടെൻസസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അപ്പൊ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രസന്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്ന് ടെൻസസേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ടെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാലങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണം ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി യെസ്റ്റഡേ ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഓക്കെ നാളെ നടക്കാൻ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് കാലങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടെൻസസ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇന്ന് ടുഡേ പാസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാന്നോ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നാളെ ഒരു കാലത്ത് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു ഓക്കെ ശരി അപ്പോ ഓരോ ടെൻസിനും വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോന്നിനും വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ്
ഓക്കെ ശരി കത്തി കത്തി വരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ആ പാസ്റ്റില് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനകത്തും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡെഫിനറ്റ് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് വേർഷൻ ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി എങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസസ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസസ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിൻറ്റാക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പർപ്പസ് എന്താണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ടെൻസസും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ സിൻറ്റാക്സ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സിൻറ്റാക്സ് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാം ഓരോന്നും എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ അത് ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് ഓർ ദ ടീച്ചർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഇപ്പൊ നടക്കുക എപ്പൊ നടക്കുക ഇപ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രസന്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ നടക്കുകയാണ് അറ്റ് പ്രസന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ദ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഐ ആം ടീച്ചിങ് ദേ ആർ സ്ലീപ്പിങ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദേ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി ഇപ്പൊ രണ്ടേ കാലായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ കാലായി ഞാൻ പറയുവാണേ ആ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുംബൈക്ക് പോയത് ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുംബൈക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴാണ് പോയത് രാവിലെ രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വേറെ ദിവസം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഫ്രണ്ട് മുംബൈക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാര്യം പക്ഷെ അത് രാവിലെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതായത് ഇന്ന് തന്നെ ഓൾറെഡി നടന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് തന്നെ നടന്നു പക്ഷെ ആ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് രാത്രി വരെ പറയാം ഇന്ന് രാവിലത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാം ആ പക്ഷെ അതെന്താണ് ആ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രസ
പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴോ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് സേ ആ ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ സെമിനാർ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ സെമിനാർ അപ്പോ ആ ഇങ്ങനെ വേണം ഐ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ സെമിനാർ ഫോർ ടു ഹവേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ സെമിനാർ ഫോർ ടു ഹവേഴ്സ് അതായത് ആ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ സേ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും ഞാൻ സെമിനാറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ബേസ് വേർഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിക് എന്താന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പിന്നെയാണ് സിൻറ്റാക്സ് അല്ലാണ്ട് സിൻറ്റാക്സ് വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അതും ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സിൻറ്റാക്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഓക്കെ സിൻറ്റാക്സ് ഒരിക്കലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം സിൻറ്റാക്സ് സിൻറ്റാക്സിന് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് സിൻറ്റാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിൻറ്റാക്സ് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്കത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് അവിടെ പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ നാല് പേരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ നാല് പേര് ഇന്നത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ആര് വന്നാലും അത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ നടന്നാലും ശരി ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നാലും ശരി രാത്രി നടന്നാലും ശരി അറ്റ് പ്രസൻറ്റിലെ കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഇന്ന് തന്നെ നടന്നതാ ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എപ്പോഴോ എപ്പോഴോ നടന്നതാണ് ഞാൻ അത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അത് പറയുവാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നു വൈകുന്നേരം നടന്നു അതെനിക്ക് രാത്രി വരെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആ രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ നടന്ന ഒരു സാധനം അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടെൻസസ് ഓക്കെ പ്രസന്റിന്റെ നാല് ടെൻസസിന്റെ ആ എന്താണ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനതാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇതൊന്നും എഴുതാത്ത കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകണം ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഇത് പോകണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ യെസ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഞാൻ പറയുക പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ഇപ്പോൾ ഐ വർക്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ I dance, I sing, you work, she works. Okay. അത് എന്താ പറയാ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഇന്നലെ വർക്ക് ചെയ്തോ എന്നല്ല നാളെ വർക്ക് ചെയ്യോ എന്നല്ല ആ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഐ വർക്ക് ഐ ഡാൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് പ്രസന്റിൽ എപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രസന്റിൽ ആ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഐ വർക്ക് ഷീ വർക്ക്സ് ദേ വർക്ക് ഓക്കെ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യം പോട്ടെ അത് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഞാൻ വരുവാണ് അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അറിയോ ഐ ആം വർക്കിംഗ് 
they are working we are working ipo ah ipo nadandondirikkana ipo njan work cheyana avlu work cheyana she is working allegal he is working ah adu present perfect aagumbodhekku sorry uh, present continuous il thanne plural aagum they are working ennu varu they are working ennu varu ipo nadandondirikkana karyana ini perfect okay perfect il kaanichara appo idu adithe nammade present tense അടുത്തത് ആ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടെ താത്തി തരാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതുമ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എഴുതുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുമ്പോഴും എളുപ്പമാണ് ആ യെസ് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വർക്ക് ഷീ വർക്ക്സ് ദേ വർക്ക് ഇനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റിനകത്ത് രാവിലെ എപ്പോഴോ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ആ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണേ സേ ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ദേ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനിതിപ്പോൾ പറയുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ആ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പറയുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം ആ അവൾ രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അവൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയും അവൾ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് she has worked they have worked എന്ന് വരും ഇത് മൂന്ന് കേസസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് സിംഗുലറിന്റെ കേസ് പ്ലൂറലിന്റെ കേസ് പിന്നെ ഐ വരുമ്പത്തെ കേസ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താവും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ I have been working since morning. അത് എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണമല്ലോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രാവിലെ തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാവേ ഷി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഫോർ ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർ ടു ഹവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നേരത്തെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ നാലെണ്ണത്തിന്റെ സിന്റാക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഞാനിപ്പോ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ പ്രസന്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലോട്ടൊക്കെ വരാം കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് നേരത്തെ ആ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം പകൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ദിവസം നടന്ന ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ഈ സെയിം സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ആ അപ്പോൾ ആ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളിൽ ആരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ നമുക്ക് രണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ചാനലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാങ്കേഴ്സ് അഡാറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം എന്നുള്ള ചാനലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ മെയിൻ ചാനലും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കേഴ്സ് അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഇതിനകത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ബാങ്കേഴ്സ് അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും 
present ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇല്ലേ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയോ പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം ഷി വർക്ക്സ് ഐ വർക്ക് യു വർക്ക് ദേ വർക്ക് ഷീ ഡാൻസസ് ഐ ഡാൻസ് വി ഡാൻസ് ദേ ഡാൻസ് യു ഡാൻസ് ഹി ഡാൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേർബ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ശരി അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം ഐ എൻ ജി ഫോം കാരണം കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഫോർത്ത് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി എന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർത്ത് ഫോം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷീ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ആ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് വേണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് പറയും ഷീ ഇസ് ഡാൻസിങ് ഇനി അത് ഐ ആണെങ്കിലോ ഐ ആം ഡാൻസിങ് ദേ ആണെങ്കിലോ ദേ ആർ ഡാൻസിങ് എന്ന് വരും കേട്ടോ ആ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ആ പ്രസം കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഐ എം ടീച്ചിങ് ആ ഐ എൻ ജി ഫോമിനെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഫോം ഓഫ് വേർബ് വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ഐ എൻ ജി ഫോം ഫോർത്ത് ഫോം വി വൺ പ്രസന്റ് ഫോമും വി ഫോർ ഐ എൻ ജി ഫോമും ആണ് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തുടങ്ങി അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവിന്റെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യും തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അതാണ് തേർഡ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് ഇന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് വേണം കാരണം സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹാസ് കൊടുക്കും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹാവ് കൊടുക്കും ഷി ഹാസ് വർക്ക് ഐ ഹാവ് വർക്ക് യു ഹാവ് വർക്ക് ദേ ഹാവ് വർക്ക് വി ഹാവ് വർക്ക് കേട്ടോ അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ആ രാവിലെ അവർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറയാം വൈകുന്നേരം പറയുന്നത് രാത്രി വരെ പറയാം നാളെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടെൻസ് മാറിപ്പോകും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ കാര്യം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയാം മനസ്സിലായി ഇതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും തേർഡ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോർത്ത് ഫോം പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും തേർഡ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ആണ് ഓക്കെ ശരി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ആ ദേ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ നേരത്തെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഐ എൻ ജി കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഐ എൻ ജി വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബീനും കൂടെ കൊടുത്തു ഒരു ബീനും കൂടെ കൊടുത്തു കണ്ടോ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ദേ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ബാക്കി എത്ര നേരത്തേക്കാണ് പറയാ ആ ഫോർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു
പിന്നെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇസാമാർ ആണ് അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇസാമാറിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫോർത്ത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തേർഡ് ഫോം ഓഫ് വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ആണ് അവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതേ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം ബീൻ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രസന്റിന്റെ നാല് പേര് നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓരോന്നും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ടെൻസും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നൊരു സീരീസ് അല്ലെ നമ്മുടെ സീറോ ടു ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് അഡ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാളത്തെ സെഷനിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രസൻറ്റിൻ്റെ നാല് പേരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിൻറ്റാക്സ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നാല് അതായത് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് പേര് അപ്പോൾ ഇത് വൺസ് ഈ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ നാളെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് മാത്രം പ്രസൻറ്റിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം നാളെ സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും പ്ലസ് ഈ സിൻറ്റാക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ യൂസസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടെൻസും എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പാസ്റ്റിലോട്ട് അപ്പം ഇത് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലോട്ട് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ബാച്ചസ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഇതാ ഇന്നിപ്പം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ആ പുതിയൊരു ബാച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എസ് ബി ഐ പി യോടെ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ടാണെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബേസ് നമുക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും പെയ്ഡ് സെഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻസി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഡോട്ട് കോം കൊടുക്കുക ഓൾ കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് എടുക്കുക സൈഡിൽ അത് ഇവിടെ കേരള എന്നുണ്ട് കേരള കൊടുക്കുക ഓക്കെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് എക്സാം നോക്കുക കണ്ടോ ബാങ്ക് എക്സാം ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ ബാച്ച് ഇതാണ് കണ്ടോ എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ ബാച്ച് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ വി പി എസ് ആർ ആർ ബി പി ഒയുടെ റേറ്റ് ഫീസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്